Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Bom dia. Hoje são 26 de julho de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Amigo leitor, eis o 17 sétimo vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Ao longo da série, estou mostrando que nenhum cristão pode criticar os modelos de família que aparecem nas mais variadas novelas. Por que não podem criticar? Ora, não podem criticar porque os modelos de família na Bíblia eram piores. Ouça, leitor, mais uma vez, o que diz Ateneia Araújo, que foi uma cristã evangélica fervorosa, porém hoje é uma teia de primeira qualidade. Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Até agora tenho apresentado dez famílias bíblicas. A família de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló, de José, do rei Saul, de Jefté, de Gideão e de Davi. Vou trazer agora mais uma família bíblica, a do rei Salomão. Pastores evangélicos pregam por aí que as famílias de hoje estão deturpadas, com inversão de valores, longe do Deus da Bíblia. E, lamentavelmente, os fiéis passam a acreditar nesses discursos. Ora, as famílias presentes na Bíblia não eram famílias modelo exemplares. E aqui, a décima primeira família bíblica. Salomão era filho de Davi com uma mulher chamada Batisseba. Adonias era filho de Davi com uma mulher chamada Agite. Então, Salomão e Adonias eram irmãos por parte de pai. Davi, o pai dos dois, era rei em Israel. Quando Davi estava muito velho, perto da morte, os filhos, claro, já estavam de olho no poder. Adonias deveria ser o substituto do pai, já que era o mais velho dos filhos. Por isso mesmo, antes de o pai falecer, ele já propagava que seria o novo rei. Quebrou a cara. O rei Davi, influenciado por Batisseba, mãe de Salomão, indicou este para ser seu substituto. Adonias ficou arrasado, muito triste, porque, repito, ele era mais velho que Salomão. Logo, ele deveria ser o substituto do pai. Mais uma sacanagem familiar bíblica. E o que aconteceu? Após a morte do rei Davi, Salomão é consagrado rei. Com medo de perder o reino para seu irmão Adonias, resolveu matá-lo. Isso mesmo, leitor, decidiu matá-lo. Leia o que está escrito em 1 Reis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou na casa, como tinha dito hoje, morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Entendeu, leitor? O rei Salomão mandou matar o próprio irmão Adonias. Este Adonias foi traído pelo pai e assassinado a mando do próprio irmão. Uma família em que um irmão manda matar 
outro irmão é uma família modelo que merece ser elogiada? Claro que não, não é mesmo, leitor?